നമസ്കാരം ധനവകുപ്പിന്റെ ചുമതലയിൽ തുടങ്ങിയ കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിയിൽ ദൃശ്യമാകുന്നത് അടിമുടി ദുരൂഹത ഇപ്പോൾ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പനി വഴിയാണ് സി പി എമ്മുകാരെ തിരുകി കയറ്റുക മാത്രം ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന സൂചനകൾ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നാനൂറാം നമ്പർ റൂമിലാണ് ഓഫീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഈ റൂം ഫിനാൻസ് സെക്രട്ടറിയുടെ റൂമിന് തൊട്ടുള്ള റൂമാണ് ഇത് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന അവസ്ഥയും അകത്തുനിന്നും അടച്ചിട്ട നിലയിലാണ് ഈ മുറി ഈ മുറിയിൽ കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത് സ്വന്തമായ ഓഫീസും സ്റ്റാഫും വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ കമ്പനി വഴി വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് കമ്പനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുരൂഹതകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് കിഫ്ബി പോലെ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ അധീനതയിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയായാണ് കേരള സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി പെൻഷൻ ലിമിറ്റഡ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സർക്കാരിൽ നിന്നും സാമൂഹിക ക്ഷേമൻ പെൻഷനുകളെ അടർത്തി മാറ്റിയ ശേഷം പെൻഷൻ വിതരണത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ വിവിധ ഉദ്ദേശങ്ങളിലൂടെയുള്ള കമ്പനി രൂപീകരിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പെൻഷൻ വിതരണത്തോടുകൂടിയാണ് കമ്പനി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് സർക്കാർ നൽകുന്ന തുക ജില്ലാ സഹകരണ ബാങ്കിന് നൽകുന്ന ജോലി മാത്രമാണ് കമ്പനിക്ക് ഉള്ളത് സർക്കാരിന് പണം നൽകാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ കമ്പനി കടം വാങ്ങി പെൻഷൻ നൽകണം ഈ തുക പലിശയടക്കം സർക്കാർ നൽകുന്ന മുറയ്ക്ക് വായ്പ വാങ്ങിയ സ്ഥാപനത്തിന് തിരികെ നൽകുകയും വേണം വിവിധ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് കമ്പനി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ തുക സ്വരൂപിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് ഏറ്റെടുത്ത് നടത്താം കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്തിൽ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പെൻഷൻ മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യുന്നത് ഈ കമ്പനി വഴിയാണ് എന്നാൽ കമ്പനിക്കുള്ളത് ഒരേ ഒരു സ്റ്റാഫ് മാത്രം അതും ഒരു വനിത നിയമനത്തിന് സർക്കാർ ഏതു രീതിയിലാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനം ഏതു രീതിയിലാണ് എന്ന ചോദ്യം പോലെ സർക്കാരിന് ഈ കാര്യത്തിലും ഉത്തരമൊന്നും ഇല്ല കമ്പനി രൂപീകരിക്കാനുള്ള തീരുമാനം പോലെ സ്റ്റാഫിനെ എടുക്കാനും തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ എല്ലാ നിബന്ധനകളും നിഷ്കർഷകളും കാറ്റിൽ പറത്തി ഒരു സി പി എം വനിതാ നേതാവിനെ ധനവകുപ്പ് തന്നെ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത് യാതൊരു മാനദണ്ഡവും കൂടാതെയുള്ള നിയമനം തന്നെയായിരുന്നു ഇത് ഈ സ്റ്റാഫിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന പോസ്റ്റും ഒരേ ഒരു സ്റ്റാഫിന് എങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ക്ഷേമ പെൻഷനുകൾ മുഴുവൻ വിതരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉയരുന്നുണ്ട് അതിനുപയോഗിക്കുന്നത് സർക്കാർ മെഷീനറി തന്നെ അപ്പോൾ പിന്നെ കമ്പനി എന്തിന് സ്റ്റാഫിനെ നിയമിച്ചത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇതിനൊന്നും ഉത്തരങ്ങളില്ല എവിടെയാണ് ഓഫീസ് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി ചോദ്യങ്ങളാണ് കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഉയർന്നുകൊണ